During the 1960s, the Cold War between the two superpowers of the time, that is the United States and the Soviet Union, had reached its peak. In order to attack possible targets in various parts of the world, the United States had positioned numerous advanced aircraft carriers in the world's seas. And the Soviet Union had equipped its long-range bomber aircraft with anti-ship cruise missiles, so they would attack the aircraft carriers in case of a conflict. The fighter planes US Army strategists had placed on the aircraft carriers had to be able to target the Soviet Union's bombers from a very long distance. This idea led to the designing and manufacturing of the F-14 aircraft. The first prototype of the F-14 was shown in 1970, and the plane came into service in the US Navy four years later. With its sophisticated radar, the F-14 was able to identify and track 24 targets at a 250 kilometer distance and simultaneously attack six of them with air-to-air -air Phoenix missiles. The long-range missile could shoot down the enemy's airplane from 112 kilometers away in ideal conditions. The ties between Mohammad Reza Shah Pahlavi and the United States were at its best in the 1970s. And the two countries were strategic allies. The Soviet Union, which was worried by the close cooperation between the Iranian and American armies, flew the reconnaissance aircraft MiG-25 over Iran to take photos of Iranian military bases. Iran's existing fighter planes and anti-air defense could not stop the MiG-25 planes. The Shah informed the Americans, and a contract was signed for the sale of 80 F-14s to Iran. Therefore, Iran became the only country to possess the sophisticated aircraft after the U.S. Navy. When demonstrations of the Iranian people against the Pahlavi regime became more serious in 1978, the American trainers and technical advisors left Iran. Military ties and contracts between Iran and the United States were nullified, and the provision of F-14 spare parts to Iran stopped. A year and a half after the victory of the revolution, the Iraqi regime of Saddam Hussein prepares to launch an extensive offensive against Iran. Many believe that the F-14 fleet of Iran has been grounded forever after the departure of the Americans. F-14 was the most advanced fighter jet of its time. It still is one of the most expensive ones. This series, however, is not about the F-14s. It's the story of a few men who had to operate their F-14s without proper equipment. Challenging the odds, they turned their aircraft into Iraq's worst nightmare. September 21st, 1980. 2 p.m. Using the tactic of the Israeli Air Force, the Iraqi Air Force attacks Iranian Air Force bases.
Despite sanctions and organizational problems after the revolution, the F-14s from Shiraz Air Base fly over Khark Island in the afternoon of the same day to prevent the probable attack by Iraq. On the following day, while Phantoms and F-5s were attacking their targets in Iraq in a fearsome operation codenamed Shadow of al Bors, the pilots of the F-14s did not let any aircraft approach vital parts in the country. Iraq's attack has a humiliating result. According to the evidence and documents, the first Iraqi aerial invasion happened in April 1979 in Bahramabad Customs of Mehran. However, the Iraqi activities began in mid-April 1980 in Khuzestan. Gendarme stations in Khuzestan reported that during the night, Iraqi helicopters carried weapons and ammunition to rebels who fought the Islamic Republic. The Joint Chiefs of Staff orders the Air Force to stop such activities by aerial coverage. As two months before the war, we started to check the weapons. The weapons that were not used to be used, the weapons that were 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 used to be used. هم ما خلبانه رو دوندونه چک کردیم و فرستادیم بر منطقه جنگی. تام کوپر، ریسرچر اند رایتر آف ایرانین F-14 یونیتز این کامبات بلیوز که در فرست ویکتیم از F-14s از این هلیکاپتر از این ایراکی میل هلیکاپتر In the summer of 1980, the Iraqi army shells Iranian border stations with mortars, fights the Iranian border guards directly, and bombs the scattered forces of the 92nd Armored Division positioned on the border. Iranian political figures do not want the expansion of skirmishes. In response to the attacks, the Iranian Air Force launches some limited offensives against Iraqi stations. مقام درگیری مرزی بود یعنی عراق می اومد پاسگاه ما رو بمبارا می کرد ما هم گاهی به تلافی همین کارو می کردیم و وقتی فانتوم می رفتن بمبارا کنن ما پوشش هوایی بلا می شدیم که برای محافظت از فانتوم ها و تقریبا ما اینجوری تمام خلبان ها رو آوردیم تو کوران پرواز همه حکومات فعال شدن The first confirmed hit by Iranian F-14s was done by pilots at Oi and Pashampur in September 1980 during these offensives. در یک از این پروازه که 96 بود در ما پوشش و فانتوما بودیم فانتوما معمولیتشون انجام دادن برگشتن من بودم کابین اقابم سلطان پاشاپور بود من سرگرد بودم موقع و جناب سرگرد رستمی بود که بعد تیمسار رستمی برای ستاد شدن ایشون بود کابین اقابشون الان یادم نیست واقعا که بود رادار اعلام کرد که یه فروند حکومه عراقی داره به مرز نزدیک میشه شما درگیر میشید باش امام دستور داده بودن که به هیچ عنوان در داخل خاک عراق هواپیمایی نزنید چون بهانه دست صدام میدیم اگر تجاوز کردن بزنید the Iraqi aircraft had started a dangerous game. It flew near the border for hours to draw the attention of F-14s. However, it returned inland as soon as it was intercepted by F-14s. Flying towards Isfahan Air Base, Atai decides to land in Desful Air Base to refuel. <laughs> ادامه که دادم برای فاصل ادام کرد که یک فروند یه چیزی مثلا بالای پنجاه مال دقیق مسافتش یادم نیست 
پشت سر شما من دیدم که این داره از همدان طرف همدان میاد یعنی طرف شما داره میاد به طرف جنوب برگشتم گفتم که مطمئنی دشمن گفت نه منتظر باشید استالا استالا انگلیش من استن باید تا دهی فاصله نزدیکی که اعلام کرد که نه قطعا دشمنه و ما اصلا فکر نمی کنیم چون تا اون روز اصلا عراق جورت نمی کرد وارد خاکی ما باشه من به پاشاپور گفتم پاشاپور بزن به من تارف که گفتم مطل نکن بزن چون این دوگمر که فشار داد ما چون تو اف پنج من قبلا دید و وقتی می زدیم موشک از سر بار بله فاصله می رفت من دیدم که یه صدای ماده از من جدا شد گفتم که ای پاش را پرمسی که موشک افتاد چون فینیکس اصلا نزده بودیم نه تو ایران نه جای دیگه خم شدیم اپا رو گر گر گردونیم به پهلو که ببینیم کجا افتاد من دود رو دیدم دیدم که نه یه دودی هستش تازه یادم افتاد که ما یه زمان لانچ تو ایجک داریم یعنی اپا شما میزنید موشک از هفته جدا میشه اول میره پایین بعد اونجا آتیش میگیره برگشتم سفر رادار دیدم که نوشته مثلا 4 ثانیه یا 5 ثانیه بعد میخوره همینجوری سفر رادار نگاه میکردیم 4 و 3 و 2 و 1 و 0 که شد من دیدم هفته محو شد از سفر رادار اون پایین نفر رادار خوشحال تبریک بعد شنید مثلا دوستان از خوشحالی از حالم رفته بود the pilots in Desfoul Air Base carry Atoy on their shoulders. He returns to his base in the afternoon. A few days later, the pilots in Shiraz Air Base have their first hit. به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیما ها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59 در یک از ماموریت هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم من به اتفاق آی سلطانی قاسم سلطانی در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم خب هواپیمای مختلف می اومدن هواپیمای عراقی در نقاط مختلف می اومدن که به مرز ما نزدیک بشن با حضور ما می رفتن و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که دو فرون هاپ ما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن سری ما رو از منطقه که بودیم فراخون به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این هاپ ما قرار گرفتن داشت میرفت برای زدن بمب بعدیش فاصله من در حدود 11 مایل بود موقعیت موقعیت بود که من سرعتم بالاتر از سرعت اون بود حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود اون داشت و اوورتیک داشتم در نتیجه همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بوم بشت رو بزنه من مجبور بودم هاپه ما مورد حسابت قرار بدم که ما موشکمون رو فایر کردیم شبلی کردیم و AIM-54 Phoenix is a powerful air-to-air missile guided by the radar of the F-14 Every F-14 can carry six Phoenix missiles. Its range in ideal conditions of launching is 112 kilometers. However, in order to make sure it hit the target, Iranian pilots would launch it mostly at 40 to 50 kilometers from the target.
The missile does not follow the target directly. It calculates the probable course of the target and goes there. Therefore, it is very difficult to escape from it. This is one of the few occasions during the war that F-14 pilots launched a Phoenix to chase the enemy's fighters. Although destroying the enemy's aircraft is the ultimate success for a fighter plane, the first duty of the pilot is to prevent the enemy's mission. This will preserve their own facilities and troops, and will also inflict the high cost of flight and abandoned bombs on the enemy. F-14 pilots try to force Iraqi pilots to flee. Khalili is one of the pilots who have prevented the mission of Iraqi pilots. داشتیم قبل از جنگ به جهات تجاوزهای متعددی که عراقی ها به کشور عزیز اسلامی اون داشتن در منطقه غرب کشور بود ما یه روزی با رادر دسپول در تماس بودیم به یکی از خلبانه اون پرواز میکردم من به عنوان معلم رادر دسپول از تاجم شیش فرمن هاپوهی میگ خبر داد البته ما اون زمان هنوز قابلیت های موشکیمون مثل قابلیت هایی که حدود شش ماه بعد از جنگ تحمیلی مهندسین ما عزیزان ما فراهم کردن رو هواپای F-14 اون موقع نداشتیم موشک های حرارتی رو موقع هنوز رو هواپ ما ما نتونه سعودیم نصب کنیم بعد موشک های فینیکس داشتیم و مسسل هواپ ما رو یادم میاد که در ارتفاع در حقیقت سه هزار پایی سه هزار پایی با شش فروند میگه بیستویه که تقریبا با فاصله های صد متر و دیویس متر سمت غرب در پرواز بودن درگی شدیم به نحوی درگی شدیم که من وقتی از روی هاپمای لیدر این رد می شدم این کاغذی که روی پاش بود یا نقشه ای که روی پاش بود وقتی برگشتم نقشه روی پای رو دیدم شاید مثلا به فاصله 3 4 متری بالای رد شدیم و تاکتیکای داشتیم نام وی آی دی پس همین حرکتی که بالا سر این لید میگه 21 انجام دادیم فکر کنم دسته 6 فروندی رو ریخ بخت چیزی وجود شاید ما نزدیک سی تا سی و پنج ثانیه با اینا درگیر شدیم ما مشکل حرارتی نداشتیم فقط مستصل بود ولی خب یکی از اهداف ما در به صلاح به عنوان خلبان های افتشاده در دوران دفاع مقدس جلوگیری کردن از تهاجم و توقف آمای مهاجم عراقی بود The world record of the longest flight in a fighter belongs to Khalili by doing eight times of aerial refueling, he flew an F-14 for more than 11 hours. This record may never be broken in the aviation history. During the war, F-14 pilots had to patrol four to five hours non-stop. Some of them have flown their planes for more than nine hours. Iranian pilots of F-14s also held the record of shooting down three aircraft with one missile. A 
an Iranian F-14 piloted by Captain Ardeli and Mohammad Masbouk shot down three Iraqi aircraft with one Phoenix. A few days after the war started, it was probably around 9, 9.30 at night, which we could off you know, toward the, our uh, uh, patrol area. که تا می‌خواستی وارد منطقه بشی من سه فروند هواپیما رو فکر می‌کنم تو فاصله 65 مایلی اینها بودیش در صفحه رادار مشاهده کردم اینها که دارن به سمت خارک نزدیک می‌شن We called radar and told him that uh, we are spotting uh, some aircraft that are coming toward uh, Khark Island گو من چیزی ندارم شما از منطقه دور هستید وارد منطقه بشید این شرط اون زمان هم برای ما قابل رویت باشه هواپیما اول یک فرون هواپیما به نظرم اومد بعد که فاصله اون نزدیک شد به صورت دو فرون و بعد به صورت سه فرون که خیلی کلوز به هم نزدیک به هم پرواز میکردن دو سفیر را دار مشاهده کردم So we start continuing accelerating toward the area, actually getting closer to the flight path. So if we have to fire a missile, we could be as a minimum as distance to the flight path. And finally, the radar replied, you know, yeah, it said, if we don't have anything in the area, just if you have it, just shoot them down. وقتی که هواپیما ها دو تا و سه تا شدن خود سیستم رایانه هواپیما پرایتی هواپیما ها رو که کدومشون برای ما ارجحیت دارند برای هدف زدن موشک جلویی رو شماره یک قرار داد و به تب وسطی رو شماره دو و پشت سریش هم شماره سه قرار داده شد اینها خاطرم هستش ما تو رنج پاس بین 25000 پا 26000 پا پرواز میکردیم عدد سه رو در کنار و هواپیما من درست یادمه مخصوصا اولی یادمه سه رو گذاشته بود که اتفاق هواپیما باید بالتر از سی هزار پا اونا پرواز میکردن که داشتن میامدن به سمت منطقه So we continue to the range that uh, it was the uh, optimum range for the missile to shoot uh, the airplane. We were above 20,000 feet and they were flying really low. Even though it was night, they were flying probably about 1,000 feet or 1,200, 2,000 feet, between 1,000 and 2,000. من به جناب آدالی گفتم اگه بخوایم این هواپیما رو بزنیم من میگم وسطیش رو بزنیم اگه ما وسطی رو بزنیم با این نزدیکی که اینا اگه سه فروند باشن دارن به هم نزدیک پرواز میکنن احتمالا اصابت وسطی و به حساب عمل کرده بارهد موشک فینیکس باعث میشه که اون دو فروند دیگه هم مورد اصابت یا آسیب پذیری قرار بگیه به بحثی که موشک از هواپیما جدا شد خب کانتر به حساب زمان از دست دادن موشک که از داره دور میشه از هواپیما روی سفیر رادار مشخص شد و به بحثی که سرو شد من دیگه چیزی از اون ایندیکیشنی که از هدف روی سفیر رادار داشتم دیگه من روی سفیر رادار مشاهده نکردم برای مشخص شد که این هواپیما ها من فکر نمی کردم هر سه تاش باید خورده باشه ولی حدس می زدم که با اون تصمیمی که گرفتیم باید هر سه تاشو مورد حسابات قرار گرفته باشه این by the time you know our missile hit the target it was just reaching the Hark Island and uh, we just saw the splash and then we went back to our normal pattern and the next day we find out you know they found more air airplane parts at the crash site so that was a confirmation for us that we could shoot you know, those planes down. When the ships were sent to the Hawaii Mar in the Gulf of Khark, then the Pedafan was announced that the ships were sent to the Pedafan in the Gulf of Khark, which was the first time they were sent to the Pedafan.
When the eight-year imposed war ended, the F-14s and their pilots had shown their value. The presence of F-14s and their radar lock prevented thousands of Iraqi aerial missions. There are no precise statistics on the number of engagements resulting in the crash of Iraqi aircraft. Some Western sources state that 250 Iraqi aircraft were shot down by F-14s, but the Air Force has not confirmed that. Seemingly, the West has exaggerated about the ability of the aircraft and the Phoenix missile for propaganda purposes.